Il est 18h à Ebola Kounou dans l'Union Infoumou, région du centre. C'est la même à Babla dans la Benoué, région du nord. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au quotidien des régions. Bonsoir, Eleanor. Good evening, Ariel. Vous avez les titres. Of course. The foundation stone for the construction of bypass roads at the northern exit of Yaoundé has been laid. The first excavator operations were carried out this morning in Akak in the presence of Minister Celestine Kechakutes of Housing and Urban Development. Reactions of some personalities present at the ceremony are in this newscast. It is the season of professional recognition in Cameroon's military. Today's edition of the news will bring highlights of Epaulette Award ceremonies in different parts of the country. And on our feature page, we shall explore the culinary, the culinary diversity of Cameroon through the taste buds of northerners who revere the famous Dakere Delicase. Ladies and gentlemen, stay with us as we develop these stories and more on today's regional information segment. Ariel, let us begin with construction works in Akak. Effectivement, il y a nord, nous commençons avec les travaux de construction des voies de contournement de la sortie nord de la ville de Yaoundé qui sont effectifs depuis ce matin. Les premiers coups de pelleteuse ont été réalisés ce matin à CAC en présence du ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketia Courtez. Voici les réactions de quelques personnalités présentes à cette cérémonie. Elles s'expriment au micro de Daoud Mouliam. Autrefois, il fallait contourner par Yaoundé pour arriver à, sur la route d'Obala et vice-versa maintenant en 5 minutes. On part d'Akak pour soi. La nécessité d'avoir une route reliant soit au village d'Akak 1 a été ressentie depuis euh, pratiquement une vingtaine d'années. Ça va apporter le modernisme, le soulagement des populations pour leurs activités économiques. Nous ne pouvons que dire merci au chef de l'État. On rassure la population, on rassure Madame le ministre que Arab Contractor, comme d'habitude, va achever à temps et en très bonne qualité. C'est un projet très très attendu dont les élites et les maires également sont très reconnaissants. Cette voie va venir donc moderniser les villes traversées. Au sud-ouest, enlèvement du sous-préfet de Idabato. Les opérations sont lancées en assurant les populations quant aux mesures de sécurité pour les protéger. Le gouverneur du sud-ouest appelle à la vigilance. Bernard Okalabilaï, que je vous propose d'écouter au micro de Stéphane Tala. Ils sont venus par euh, voie maritime à travers les, avec des flying boats lourdement armés. Ils ont tiré et ils ont euh, cassé la résidence du sous-préfet, ils ont euh, amené le sous-préfet un de ses collaborateurs. Euh, les forces de sécurité basées euh, dans la zone de Bakassi se sont mises en branle sans succès. Euh, depuis lors, nous sommes euh, en contact avec euh, nos collègues des autorités frontalières du Nigeria, puisque par la mer, cette zone est ouverte au Nigeria. Nous avons déployé euh, tous nos réseaux de renseignement pour que nous puissions euh, éventuellement euh, mettre la main sur les kidnappeurs et récupérer le sous-préfet. Nous disons que, euh, au reste de la population, à toutes les autres autorités, de, de rester vigilants et de privilégier le renseignement. À Kribi, dans le sud, la communauté urbaine a lancé officiellement le projet Kribi Ville Intelligente, mise en œuvre grâce à une technologie ultra-moderne américaine. La cérémonie qui s'est déroulée en présence d'une délégation de l'ambassade des États-Unis au Cameroun et du maire de la ville de Kribi apparaît comme une révolution dans le processus de modernisation de Kribi. Les précisions de Dieu donné noir. Annoncé depuis quelques années, le projet Ville Intelligente, initié par la communauté urbaine de Kribi, a été officiellement lancé dans cette cité touristique et portuaire. Le matériel est déjà là pour identifier, pour prendre beaucoup de données et mettre en branle ici la ville intelligente. De sécurité, de traçabilité, notre vision, celle de mettre une smart city. C'est donc une ville de Kribi dans la région du sud qui va utiliser les TIC dans tous les secteurs pour améliorer davantage la qualité de ses services, les conditions de vie des populations locales et la technologie pour l'implémentation de ce gigantesque et futuriste projet Kribi Ville Intelligente, 
est américaine. Ça montre mon opinion de, de pouvoir, de la démocratie au niveau, euh, au niveau local. Ça offre euh, au gouvernement l'opportunité de répondre immédiatement aux demandes de, de la population. Je suis tellement fière que c'est la technologie américaine qui a permis que ce, cette rêve euh, de maire soit, soit vrai. Clubi, ville connectée, cyberville, ville numérique, le rêve est devenu réalité. Let us take you back to Boya, where the traditional event to promote military officers to higher ranks on the 1st of October went hitch-free. On the occasion, a non-commissioned officer was raised to a higher rank. The ceremony was presided at by the commander of the 10th military base, Navy Captain Paul Aurelien Koto, who prescribed hard work and discipline to the newly promoted officer. Details with Chanceline Nanze. An appellate of higher grade affixed on his shoulder as reward for his years of hard work. Timang Rulan moved from the rank of Chief Sergeant Officer to Warrant Officer, a post that comes with much responsibility. It's a great honor for me to have this very beautiful day for me. I thank my boss for the good work that he has seen that I have done. I'm going to double the, end the effort to work more than, more than what I've been working. While presiding over the Epaulet Award Ceremony, the commander of the 10th Military Sector, Navy Captain Paul Aurelien Koto, urged the newly promoted to shoulder the responsibilities that come with the rank. Prior to the event was the hoist snow flag, symbol of Cameroon's unity. And in the same vein, some five military personnel from the Air Force and Infantry Battalion have been adorned with stripes this October 1 in Douala. This follows a recent decision from the Minister Delegate in Charge of Defense, elevating the soldiers to higher ranks of meritorious services rendered to the nation. The event was held in Douala, presided at by the Commander of the Command and Support Battalion No. 2, Colonel Batana Benjamin. Rosalind Forser has details. There were 69 military men and women drawn from all the regiments of the Cameroon military. 35 were officers, 19 sub-officers, and 15 of the rang and file. Dressed up in impeccable official military attire, it was with a booster chest of honor and pride that they offered their shoulders to receive epaulets that defined their new ranks in the National Defense Forces. With the same enthusiasm, they expressed their gratitude to the head of state, the hierarchy of the Cameroon Defense Forces, and family who have always given their support despite the challenges of their duties. Another highlight of the ceremony was the award of the National Medals of Honor, two medals in vermeil, two in silver, and the Grand Cordon of the Cameroon Merit was awarded to the commander of the 2nd Gendarmerie Region, Brigadier General Ekongwese Divine. The feeling that I have for, you know, making a good career uh, in the armed forces, uh, and uh, I will remain grateful uh, to the head of state and uh, to my bosses uh, who uh, have not relented any efforts to make sure that you know they give a positive appreciation to all what we are doing in the field. The newly promoted have promised to serve the nation in honor and fidelity. In the north, the commander of the 3rd Military Sector, Colonel Binjemi Anglade Bobet, has presided over the award of epaulets to some newly promoted non-commissioned officers in Garoua. The ceremony that took place at the 3rd Military Sector in Garoua was attended by a cross-section of officers and family members. We have details of this with Mercy Ashu Nyambui in Garoua. The newly promoted officers include two new warrant officers, notably one Luna Dominique and Wayang and one warrant officer, Mbu Prima Eya, a moment very much awaited by the newly promoted and their loved ones. We must first thank the, the Almighty God for this day. We thank the, the President of the Republic. Last six months I was in Gaundang for my training system that finished in December. We do survive in the, the training system to acquire 
more knowledge. I must say to get to this point in their career, it is a long process. It is a mark of recognition by the hierarchy. In return, we expect them to put in their best. Conducted in strict military style, the April Award ceremony comes in the wake of the fourth semester for 2024 and falls in line with the September 27, 2024 ministerial decree. Thank you very much, Mercy Ashu. Ladies and gentlemen, let's now bring you back to the Centre region to talk about activities in prelude to the World Teacher Day. Right, Ariel? Et oui, Eliane nous parlons de la Journée internationale des enseignants qui se célèbre le 5 octobre prochain sous le thème Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. En prélude à l'événement, la délégation régionale de l'éducation de base du centre organise depuis quelques jours une série d'activités. Sur le bien fondé de ces activités, je vous propose cet extrait de Benjamin Debonner Bidio, délégué régional de l'éducation de base du centre. Cette semaine, qui est la semaine de l'enseignant, nous a permis de programmer un certain nombre d'activités, l'investissement humain, les activités sportives, l'expression du matériel didactique et même la gastronomie. Le message que je peux porter à l'endroit des enseignants, c'est que l'enseignant a un rôle crucial euh, en ce qui concerne, dans sa profession d'abord, et en ce qui concerne euh, le renforcement du tissu social. C'est un acteur la promotion des valeurs citoyennes. C'est un acteur euh, d'un monde en mutation, peu mutation, euh, des innovations euh, pédagogiques d'ailleurs et numériques. Et c'est lui qui est l'intermédiaire entre la famille et l'école. C'est lui également qui doit assurer la promotion de l'inclusion et même de l'équité voir la qualité de l'éducation. À Bertrand, dans le sud-ouest, les communautés sont appelées à ne pas voir l'âge comme un frein à l'éducation. C'est ce qui ressort de la célébration de la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation qui joue les prolongations. Occasion pour le délégué régional de l'éducation de base Rose et Langoué Boumé Ndié d'inviter les forces vives à la promotion de l'alphabétisation. Elisabeth Nathalisson. Des hommes et des femmes âgés de 40 ans et plus, conscients de la place de l'éducation, l'alphabétisation comme outil important pour la cohésion et l'intégration sociale. La célébration de la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation à Bouya a permis aux délégués régionales de l'éducation de base du Sud-Ouest Rose et Langue Mboumé Ndiye, d'inviter les acteurs de la chaîne éducative et même les communautés locales à faciliter l'éducation pour la génération future. De Boya, allons à Garoua dans le Nord, où la faculté de médecine et des sciences biomédicales a sa première cuvée de médecins. Les soutenants se déroulent depuis lundi en présence du doyen de la faculté, le professeur Ngoura, qui se dit satisfait de cette promotion. Un bien de soutenance dans ce reportage de Léa Carmen Zoc. La faculté de médecine commence le mois d'octobre en grande pompe avec la session des soutenances de 2024. Il s'agit là de la première promotion de médecins formée par la faculté de médecine des sciences biomédicales de Garoua. Pour cette première promotion, ils ont quand même été formés dans les normes académiques. Et ce que nous attendons de maintenant sur le marché de l'emploi, c'est la renommée de la faculté de médecine de Garoua. Pour nous, en CA, on a fait notre travail. Nous sommes pratiquement à la phase finale qui est la, les soutenances de thèse actuellement qu'on a présenté à cet examen national. Les 73 ont été admis. Donc pour moi, je pense qu'ils sont à la hauteur parce que sinon on n'aurait pas eu 100% de résultats. La session de soutenance qui a débuté le lundi 30 septembre s'achèvera vendredi 4 octobre, symbolisant non seulement la fin d'un cycle académique, mais surtout le début d'un engagement médical au service des populations locales et nationales. Mayors of the Adamawa region have positively noted the input of resources, resources transferred to municipalities for the improvement of the health sector. The evaluation was made during a meeting in Goundary, chaired by Christian Abuma Biloa, Secretary General at the Adamawa Governor's Office. He also prescribed accountability and judicious management. Mary Namundo Motimbe is in Goundary. 
Les challenges et enjeux liés au transfert des compétences d'ordre de santé publique aux collectivités territoriales décentralisées sont en ne peut plus préoccupants dans la Damawa. Un centre de santé fonctionne avec un seul personnel et c'est le cas chez nous. Ainsi, définir un cadre normatif du transfert de ces compétences à leur endroit en matière de santé avec la définition précise du rôle de chacune des parties prenantes en brainstorming, s'impose. Pratiquement depuis deux ans, nous sommes à plus de 5 milliards de ressources transférées de manière globale sur l'échiquier national. Les différentes communes ont la latitude d'apporter leur appui au système de santé à travers des constructions, équipements de formation sanitaire et parfois le recrutement du personnel. Et bien, le processus de décentralisation dans lequel est engagé et résolument l'état du Cameroun passe également par là. And in the West, over 200 hard of hearing children from different municipalities across, across the region and other parts of Cameroon have received hearing aids during a free medical campaign at the Bafusam Referral Hospital. Organized by an association of professional medical doctors dubbed ALDAC, in, col in collaboration with Public Health Ministry, it is set to round up this Friday as we hear from uh, Kelvin Nembo. Things will never be the same again for these children who in most cases have been living with hearing impairment since birth. Many are from underprivileged families. This condition seriously affected their educational performance. They also face emotional problems on a daily basis caused by drop in self-esteem and confidence. It is now history. They receive their hearing aids free of charge. We are working on sensibilization, diagnostic, rehabilitation, on screening to how to find the real solution to give them the opportunity to come out the handicap. Once inserted, 15-year-old Alexandre, who came in all the way from Douala, just like other beneficiaries, is able to interact with his father clearly for the very first time. The joy on their faces is immeasurable. Since 2018, over 6,000 patients across Cameroon have been consulted. Some 600 individuals have received hearing aids, while those with severe to profound hearing loss got cochlear implants. Still on health, a two-day free screening campaign for breast cancer began on Tuesday, October 2, at the Douala Gynaco Obstetric and Pediatric Hospital. The campaign, geared towards limiting cases of breast cancer amongst women and men, is within the ambit of the Breast Cancer Awareness Month, also known as Pink October. Cynthia Etim reports. It is the first common cancer and the second cause of death in women, breast cancer. The male gender are not left out in this pathology as 3% of them can have breast cancer, oncologists saying. The management of the Douala Gynecoop Obstetric and Pediatric Hospital is therefore committed through this two-day free screening to help persons know their breast status. I came for the free breast campaign because like, I feel a knot in my breast. So that's what prompted me to come here without a twinkle of an eye. Warning signs include a lump in the breast, orange skin appearance of the breast, and so free consultation, examination, as well as educational talk constitute the package offered to the beneficiaries. Cancer don't have cause, but have a two risk factors. We have modifiable risk factor and non-modifiable risk factor. It's better to do three times a week, more than 30 minutes uh, physical exam, for example. It's better to fight against the consumption of alcohol, consumption of tobacco, because they are risk factor we can change. But we have, beside it, on modifiable risk factor. We cannot change your family, family history of cancer. About 900 persons are expected to benefit from the two-day screening. Oncologists have advised that self-breast examination is necessary. It is 19 minutes past 6 p.m. in local time. Ladies and gentlemen, you're watching the regional bilingual news on CRTV. Let's now go to the breadbasket bread region of the country to talk about coffee. 
Oui, Eliane direction la région de l'Ouest où le café fait partie des boissons préférées des citoyens. Pas moins d'une demi-douzaine de kiosques à café sont installés dans la ville de Bafoussam et accueillent en moyenne 100 personnes par jour. Les lieux populaires qui participent à renforcer les liens. Victorine Beguel du CRTV Ouest a fait le tour de certains kiosques. Son reportage. Ce café, dans l'un des plus grands kiosques à café de la ville de Bafoussam, situé non loin du Carrefour Biao, que Jacques décide de ses journées. Je bois en moyenne une tasse de café tout le matin ici, mais le reste de consommation, c'est chez moi. Comme lui, il se compte par centaines dans le chef de la région de l'Ouest qui ont fait du café leur boisson favori. La ville de Bafoussam, à elle seule, enregistre pas moins d'une demi-douzaine de kiosques à café et les clients en majorité sont des personnes d'un certain âge. Il y a pour 100 francs, 150 et 200. La tasse de miel ici coûte 50 francs. Parfois, nous allons à 100 personnes. Ces lieux devenus populaires rassemblent des Camerounais de toutes les régions. Des tribunes ou des sujets d'actualité sont également débattus. On appelle ça l'université des doyens. On essaie de se débattre dans tous les domaines. Et on finit toujours avec la, la tasse de café, il n'y a pas de tension. La région de l'Ouest est considérée comme l'un des bassins de production du café au Cameroun. On y trouve le café Robusta et Arabica. Restons à l'Ouest, cette fois l'école publique de Bameya qui s'enrichit d'un forage de près de 4 millions de francs CFA. Un geste de l'association SOS les enfants d'abord. La cérémonie a permis aussi de remettre des fournitures scolaires aux autorités de cette école. Le film de la cérémonie avec Ariane Conan de CRTV Ouest. Jour de fête à l'école publique de Bameya dans les hauts plateaux. Cet établissement scolaire est désormais doté d'un forage à pompe manuelle. Cette dotation est le fruit du partenariat entre cette école et l'association SOS Les Enfants d'abord. Couplé à la cérémonie d'inauguration de ce puits, la remise aux élèves des fournitures scolaires, donc du groupe du lycée Jacques Prévert en France. Une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires. Pour la promotrice de cette association, il s'agit d'un geste de cœur qui vise à promouvoir une éducation de qualité pour les tout-petits. L'eau c'est la vie et l'école est la meilleure arme pour nos enfants. Si au moins on leur permet d'avoir des valeurs, tôt ou tard ils auront leur chance, eux aussi pourront travailler et aider aussi les autres. En guise de reconnaissance, les habitants de cette localité ont remis des présents aux donateurs. De l'Ouest, revenons au centre à Okola dans la Liquie. Soutenir l'éducation et donner la chance à chaque enfant de réussir à l'école. C'est l'objectif visé par l'élite au travers de la Fondation pour l'éducation qui vient d'offrir des fournitures scolaires aux élèves de cinq établissements primaires d'Okola. Christelle Mbaïso était dans la caravane de distribution. Son reportage. L'éducation des jeunes en zone rurale est émaillée de nombreuses difficultés, dont la plus urgente est l'acquisition des fournitures scolaires. C'est conscient de cela que l'élite Didier Edoa, soutenue par les femmes au Nandouane Sud, et ses partenaires se sont donnés pour obligation chaque année d'apporter leur contribution pour une formation de qualité de la jeunesse d'Okola. Soutenir les enfants parce que nous croyons à l'instruction, nous croyons à l'éducation. Nous pensons que nous n'aurions jamais été ce que nous sommes sans l'éducation. De l'école publique de Nkolondom au complexe Les Clarisses du quartier 4, en passant par l'école publique d'Obac et les écoles catholiques Saint-Jean Bosco de Yegassi et saint pi 10 de Ngoya, les élèves et les enseignants ont exprimé leur gratitude pour ce geste salvateur. Je m'estime heureuse parce que j'ai eu un sac et des livres. Il y a aussi des doléances pour cette élite, notamment la sécurisation des salles de classe et la construction des latrines pour le confort des élèves et des enseignants. Activities in view of the 38th World Habitat Day are ongoing in Ebolowa, chief town of the South Region. Two conferences and an educational talk session were on the menu this Tuesday. Officials from the Ministry of Housing enlightened youths on the opportunities offered by the state and their commitment to, con to the construction of sustainable cities in Cameroon. The main roundtable conference was moderated by the Minister of Housing and Urban Development on the theme status of youth involvement in urban development. We have details of this with Clarence Aze. The different roundtable discussions centered on the involvement of youths 
in the urban development process with highlight on the difficulties they face and some proposed solutions to the hurdles slowing down urban development in towns and cities in Cameroon. It is timely to include youths because they need to be conscious of the role they have to play. The panelists included those from the different ministries with youth programs and projects as well as from the Ministry of Housing. They highlighted the need to empower youth for the sustainable development of towns and cities in the country. In our ministry, in Mindu, we have a department in charge of no, not leaving some youth. We have created centers for youth. We have created training for youth. The young Cameroonian has to put hand together to seize all the opportunities that the head of state gave to them through our ministry. Other conferences and educative talks are on the schedule for the remaining days of the War Habitat Week, whose climax is October 7. We now take you back to the littoral region to talk about breaches in communication. The Director General of the Telecommunications Regulatory Board, Professor Philemon Zouzame, and his team have promised to implement measures that will help combat the network issues faced by telecommunications companies in Cameroon. One of them is the issue of optical fiber, which, of course, was raised by many as one of the major hitches. The Director General was on a three-day tour in Douala, as you tell us, Roslyn Fossa. Recommendations at the end of a 2022 meeting between the Telecommunication Regulatory Board, TRB, and telecommunication companies instructed them to invest more in equipment and new installations so as to guarantee quality network to consumers. Almost two years later, Cameroonians are still unable to get a stable network 24-7, though all three structures visited by the director of the TRB, Professor Philemon Zozame, affirmed to have respected the 2022 contract. Seven days a week, 24 hours a day, we have to provide electricity for our customers. Unfortunately, some of our staff cannot go to meet their obligations on site because of security challenges. When the fiber is not stable, obviously the quality of service cannot be okay. When electricity is not there, our equipment are impacted. The three-day visit by the TRB delegation enabled them to see the equipment involved and identify their challenges before proceeding to discussing solutions that will help each of the companies. With all hands on deck to tackle the network challenges, Cameroonians yearn for brighter days of smooth calls, unperturbed browsing and more. And on our future page, let's talk about dakiri. A delicacy that deserves greater recognition, it is a traditional yogurt widely consumed amongst the local population of Adamawa and beyond. Many families depend on selling this cherished yogurt in local markets where it is eagerly sought after. Sadu Yauba guides us through the, intri the intricate process of making dakiri from start to finish. <laughs> Despite the encroachment of modernity, the tradition of making dakere has endured, passed down from mothers to daughters. It originally stands as a testament of the resilience and cultural pride of the Fulani people. In every spoonful of dakere, one can taste it delightfully as a refreshing snack mixed with millet or corn porridge for a nourishing meal. I discovered that dakere is milk and that milk is very uh, good for our body. When I usually come to sport, to my fitness, I stop there and take my dakere. When I finish to take it, I will sleep very well. Dakere is more than sustenance. It's a symbol of hospitality in the Adamawa region offering a bowl of the traditional yogurt to the guest symbolizes respect and dignity the story of dakere in the adamawa is a celebration of tradition and simple yet found in the shared experience of food Et c'est ici que s'achève ce journal. Retrouvez Aster Kim à 19h30 et Romuald Fissengok à 20h30. Journal préparé avec la collaboration des stagiaires Marie-Chantal Falda. 
Au revoir, Eleanor. Have a good evening, Ariel. See you again same time tomorrow. Ladies and gentlemen, stay with us CRTV. Mm -hmm.